样子你没事吧？有没有割到手？嗯，真是的，我就是好奇的疑问。你这么紧张干嘛？一定是因为杨善公子性格腼腆。小叶子，你今天跟我抬杠上瘾了是吧？算了，不管你打的什么鬼主意，都和我没关系。不过接下来谁都帮不上忙了，你就自己好自为之吧。我可不想听小团子最后来找我哭诉。啊，放心吧，也请杨善师弟一同去正殿与其他考生会合吧，莫要耽误了仙师考核。多谢这位仙师大人提醒、啊。不必如此客气，我叫孟小花，你叫我小孟就可以了。接下来，无论发生什么，我都一定要登云成功。毕竟以杨师弟的实力，仙逝之后，我们就是同门了。那就见孟师兄吉言了。登云仙士第二轮考核开始。这里怎么出冷啊？这不是参数算符吗？各位，第二轮考核将在你们面前的东林宫秘境中进行。东林宫秘境由三殿四院组成，你们将从雪松殿入，隐空殿出，在每个宫殿中都隐藏了不少特制的令牌。只要离开秘境时，身上至少带有一块令牌者为合格，将被收为我无极宗弟子。不过最后一轮登云时，我们会让拥有更多令牌的考生优先出发，所以还请有意争夺魁首之位的考生更加努力哦。这座密流宫殿由我派味道平长老用冰玉寒铁建造，不仅寒冷异常，更会彻底隔断外部各种法术的侦查与干扰。哎，对不起，我们这样也是为了避免有人隔空出手帮助考生。为什么要专门和我道歉啊？因此，需要每位考生身上带有一枚我派季红长老的特制法印，它能够让我们知道各位的生命状态和大致位置。若要弃权，也可将其激活来传送出秘境。法印吗？隔绝外部法术侦测，只知道大致位置。每位考生最多只能携带仙师级丹药。符箓、灵宝各一份，在接受检查后便可入殿了。啊、为什么你们都提前准备了御寒类物品啊？只要一枚令牌加走出来就行了，感觉很简单啊。妈妈，我记得你一直没打算修仙，只是在陪我而已吧？<笑>我都忘记了。如果你自己不想修行的话，那就到此为止吧。公子，这次考核。除了目标本身以外，没有任何规则，还刻意强调会隔绝外部全部干扰，按照令牌数量来决定顺位。这座秘境，等下就会是没有规则、没有裁判、没有观众，完全封闭的斗兽场，所有人都会变成互相残杀的野兽。这些家伙从一开始就根本没有考虑过会有多少人死在里面，所以你。不要！我是自己想进去的，而且，公子你会保护我的，对吧？别开玩笑啊！你没听懂我的话吗？要是我一句保证就能让你不出事，就不会让你退出了。哎，算了，你想看看情况也行，毕竟是化繁为仙的机会。第二轮考核开始。不过一旦发现情况不对，你就立刻激活法印退出考核。明白了吗？没关系的，到那个时候，妈妈会保护公子的。啊，公子！妈妈，这种分散传送之类的老套戏嘛，也算在意料之中了。不过，该说真不愧是仙门的秘境吗？禀告长老与各位贵宾，所有考生都已进入东林宫秘境。看不到里面的情况哎，师傅，您累了就先休息一下吧。给流花谷丢人也不急这么一会儿。啊、这东林宫是老夫精心打造，就算是天尊也无法干涉其中。灵蕊仙君还是别白费力气了。这样倒是可以彻底杜绝外部的干扰。避免传讯报信之类的作弊手段
不过我们完全看不到口舌，该如何管理监督仙室呢？还请叶千户放心，关于这个，我们早有准备。地印篆图，开！我的本命法宝可以投影出整个秘境的地图，配合纪长老印刻在考生经脉中的法印。小意思，小意思。我们可以随时看到他们所在的位置、状态，以及场中令牌的归属了。无论是考生中有行动异常之人，或者发生什么意外，我们也能第一时间察觉。本次仙事，我宗已经准备良久，定然万无一失。这座宫殿比我想象的要大不少啊！<笑>好冷啊！这这种情况，这早上肯定是没戏了。啊，好像我们身上都准备了几瓶火焰灵宝啊！只是拿来取暖，应该可以坚持很久。现在只能希望那个傻丫头能乖乖听话，早点弃权了。嗯，这是无极宗的令牌。开场白给，是因为我英俊善良，所以老天保佑，还是说？先行，<笑>果然没这么简单，这应该就是情报里时常提到的妖兽了。估计每块令牌都有这种怪物或者陷阱作为守卫吧。哼<笑>，无极宗的混蛋居然隐藏了这么重要的信息不说，竟然如此！哎<笑>、啊，对不起，打扰了。这个令牌你自己留着玩吧，我们有缘再见。傻子才会真的去收集这些玩意儿。嗯、依然没有被任何人窥探的感觉，连我刻意散发出人皇精血的气息，都没引来一点反应。无极宗这是真的彻底将外界隔绝了。嗯嗯都说了让你不要打扰我，为什么就是听不懂呢？<笑>我呀，最近不知道为什么生活总是非常的不顺，导致我现在心情很不好，所以你最好老实听话，不然我真的会忍不住杀了你。很<笑>好，现在让我们开始实验吧。首先让我们来试试看，我们解决掉。该死的法印！快看那边，高定波和王平对上了。哎，武大力，武大力怎么还没拿到令牌？是不是这帮人？武大力，乖孙女儿，你有看到杨善在哪儿吗？这么半天，考生们还停留在最初的雪松殿中，看来秘境里面比看上去的大不少。雪松殿秘境是我仿照青城雪林建造。里面地形复杂，视野严重受限。该死，这里面为什么会这么冷啊？不仅能考验考生在严酷环境下的生存能力，还可以避免熟悉的考生一开始就暴走。哥哥，你在哪儿啊？让他们必须独自面对看守物资和令牌的妖兽。妖兽？没想到离开了边军，结果还是要杀这些讨厌的玩意儿。突然遭遇下，也更加容易与其他考生发生冲突。一个仙士，弄这么多折腾人的门道，你们心真脏。还是我们流花谷好，只要看长相和天赋就行了。我进山门的时候，记得还考了舞蹈和乐器。你们快看那个考生，他一路突飞猛进，无人能阻，与其他被阻挡在原地的庸才完全不同。不知是何方英豪、啊，原来是杨胜呐！这等优秀的人才，看来我们要多加关注才行啊！不过咱看他这一路，怎么完全没有收集令牌的意思呀？果然，变回狗只要不去碰令牌，就不会吸引妖兽的注意。这我行动起来就方便多了。人最重要的是要能看清自己的能力，而在弱小这一点上，我对自己是非常有信心的。借助心魔燃烧气血的离刃剑确实很强，但最多三次
，就会把我彻底吸干。我真的一滴都没有了。现在的葫芦弹药虽然是最顶级的，但由于数量和等级限制，也无法和其他人拉开很大的距离。我引以为傲的超能力啊！三次离任剑气，符箓、灵宝、丹药各一，这就是我在这场仙世中全部的筹码。除此之外，刚刚修炼了一个月的我，不管是经验还是功法，都无法和普通武士相比，更不用说这些能进入第二场考核的怪物们了。一旦陷入九寨，我必败无疑。所以，从一开始，我的计划就只有一个，想不到了。给我把令牌交出来吧。这大雪天的，我实在懒得去找另外一个了。这枚令牌是我先发现的，想要就来试试我吴家的逆空刀吧。都给我住手！哦，习武为正道，持剑护苍生。为了区区一枚令牌。你们居然对自己未来的同门刀剑相向！哼！若尔等再行着丧尽天良，犹如武德之举，就别怪我杨善不客气了。这该死的法印，居然和全身经脉连接在一起，用一法剥离时的痛楚，都快赶上当初的劣迹之行了。仙门的监控，总算可以放手施为了。这就是要我们收集的令牌吗？上面果然也有定位法印，真是弱小啊！把自己弄得如此狼狈，才勉强打倒一只牛面妖兽，你真是太弱了。看你这样是不可能通过仙世的，不如把你手上的令牌交给大爷我吧。原来如此。你是想要这令牌吗？没错，给我把令牌交出来，不然的话，你、啊，那就让给你吧。这东西我留着也没什么用。你是杨杨善？怎么碰上这个家伙了？怎么，你们是要与我杨善为敌吗？什么收集令牌，再通过令牌数量来决定当人的信号？这种事情完全没有意义，还不收了刀剑？不必为了一次仙事丢了自己做人的根本，因为我要在这第二天场考核之中，所有人都害出局。局，该死！明明有那么多考生，为什么偏偏让我遇到了这个家伙？还不快放下刀剑！很好，他们果然不敢对我出手。我辛辛苦苦造势扬名，终于起到效果了。哈哈，只要利用我的名望让他屈服，接下来就好办了。<笑>在我的威压之下，臣服吧。杨<笑>山，你别做梦了！我那里那是吴家嫡长子，代表着家族的颜面，怎可能束手就擒？任由你凌辱，让家族蒙羞。我修行不如二弟。世家不如小妹，祖师哥，凭着嫡长子名号，享用家族资源的庸人，也许今日战死在这里，就是我此生能为家族做出的最大贡献了。这错误的内心独白是怎么回事啊？啊，谁要凌辱你啊？有本事你就放马过来吧！既然你执意如此，那也只能打完再说了。切，气氛僵住了，为了计划能顺利开始。看来只能用掉一剑了，而且别以为这次你还能轻易取胜。杨山输打招风，不知收敛，已经成为所有考生的心腹之患。只要遇到你，无论是谁都会先联手将你淘汰出局。没错吧，外面的家伙？只要我们一起联手，就要是公子饶命啊！我不去仙世，三门师兄一起上，都被杨山一剑斩了。我
们哈林派得罪了他，我去肯定会死的。<笑>没事的，那杨山才入先天，定不会急着参加这次仙试的。哦，真的吗？<笑>找他骗人啊！<笑>快，跟他一起跪下求饶啊！千万不要激动他，我可不会想死啊！喂，你，你外门弟子的尊严呢？看到了吗？这就是你们刚刚要生死相搏的对手。你确定自己现在还想杀了对方吗？虽然不知道发生了什么，但是干得漂亮！杀，杀人！人。如果我不出现，你们就会因为一枚令牌而死在彼此剑下。啊，也不用过于感激，我只是救了你们一命而已。但但考核的规则就是这样，互相战斗夺取令牌，邪门不就是这个意思吗？没错，会发生这样的事情，是因为这个秘境已经变成一片人为制造的黑暗森林，狭隘的视野、封闭的环境、利益的冲突、信任的缺失，会让这片黑暗之中发生多少惨绝人寰的悲剧<咳>？一想到这一点。我充满慈爱的柔软内心，就有如刀绞，无法坐视这一切的发生。等等，你不是为了杨老爷来针对我吴家的，你也不是来报复海灵派的？<笑>怎么会呢？我杨善心胸坦荡，从不记仇，在我心里，你们一直都是个弟弟啊！啊，弟弟弟吗？这种被关怀包容的感觉。来吧，和我一起燃起人性的光辉，将这片残酷的黑森林彻底点亮。杨大哥，救命啊！该死，敌人在哪儿？快，快去破法印！我不考了，我弃权。都传送走了，看来是弃权了。这样就又淘汰了一批。从头到尾我没被看到容貌，他们出去后也不会对我有什么影响。完美，啊、那边有战斗。这个人我记得是杨善身边的柳曼吧？还没找到公子就被人盯上了，完全打不过呀，只能弃权了吗？哈哈，别怪我们欺负你，要怪就怪你是杨善的人吧。杨善太强了，把他的势力削弱一点，我们的胜算就能提高不少。这些人说的没错，要是我被淘汰，就彻底没人帮公子了，不能轻易弃权。我去死吧！进化，我要再试一次。啊！我的手！这是……心念一剑，是杨善。很好，离体剑气加上保护柳曼曼，这两条已经足以坐视袭击者是杨善了。我靠，我们两个不是他的对手，快跑！你等着，这断袖之仇，我来日必报。逃吧，快逃吧，把仇恨和危机感传播出去吧。一个在考场之中肆无忌惮、到处猎杀的顶级高手，杨善。不知道你最后会遭到怎样的围攻呢？希望能帮我多淘汰一些对手，或者你就这样被干掉也不错。毕竟真打起来，应该会很麻烦。公子，是你吗？这是？怎么会有这么多死人？为什么这些人到死都不愿意弃权？那边就是通往秘境下一层飞花殿的入口，因此所有人都在我这边聚集，战斗也变得更加激烈了。法令派，给我交出来！又是你，你没完了是吧？哎，争斗不休，众生皆苦，人类为什么就不能相互理解？去吧，让我们来斩断这仇恨的连锁。换世间一个朗朗乾坤。是，杨大哥，立空刀法。不许动，小鱼。停手吧，哥哥，现在回头还来得及。又有人来了，这几个家伙也是来抢令牌的吗？哎呀，你皮痒了是吧？就要对我动手？你别，不是。
是的，是杨大哥说。所有人都住手吧，已经不需要再战斗了，因为我来了。